ഓക്കെ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ വിസിബിൾ അല്ല എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആരെങ്കിലും പറയാമോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത് അഭിനവ് ഈസിയിൽ അഭിനവ് ഉണ്ടോ അഭിനവ് അഭിനവില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു മാമിന്റെ മൈക്ക് ഓഫ് ആണ് ഓഡിബിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഏതുവരെ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പേര് വിളിച്ചതൊക്കെ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോൺസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും പിന്നെ സിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമെന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ നിങ്ങക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം ഉള്ളത് സിമെന്റിന്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെന്റും യൂസസും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ സിമെന്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സിമെന്റിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അറിയാതെ അത് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മഗപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന പോലെ ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊരു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല സിമെന്റ് ഈസ് മെയിൻലി മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ യൂസിങ് അർജിലേഷ്യസ് ആൻഡ് കാൽക്കേറിയസ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ അർജിലേഷ്യസ് റോ മെറ്റീരിയൽസും കാൽക്കേറിയസ് റോ മെറ്റീരിയൽസും മിക്സ് ചെയ്യും അതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് രണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസും കൂടെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുകയാണ് അതിനെ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫൈൻ ആയിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അർജിലേഷ്യസ് ആൻഡ് കാൽക്കേറിയസ് മ
ഇതിന്റെ കോമ്പോണൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി വരുന്ന കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം സിലിക്ക അലുമിന കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് അയൺ ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യ സൾഫർ ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ലൈം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അപ്പം ലൈം സ്റ്റോണിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈം കണ്ടിൻ്റ് ഉള്ളത് അതാണ് കാൽക്കേറിയസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലൈം ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് അതൊരു മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സിമെന്റിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ലൈം കുറഞ്ഞു പോയാൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാകും ഇനി ലൈം കൂടിയാൽ എന്ത് പറ്റും വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസൗണ്ട് ആകും അത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സിമെന്റ് നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഒരു അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അതിനെയാണ് അൺസൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലൈം എപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്ക എസ് ഐ ഒ ടു അതിന് പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ലൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിലിക്കയാണ് സിലിക്കയും ലൈമിനെ പോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇമ്പോർട്ട്സ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ സിമെന്റ് അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡൈ കാൽഷ്യം ആൻഡ് ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ലൈമും സിലിക്കയും ഇനി സിലിക്ക എക്സസ് ആയാൽ സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ സിമെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അപ്പോൾ എന്താണ് സെറ്റിംഗ് ടൈം സിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോർട്ടാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സപ്പോസ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളൊരു ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് വീടിൻ്റെ റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമെൻറ് ഉണ്ട് സാൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കോഴ്സ് അഗ്രിയേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോഴ്സ് അഗ്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മെറ്റൽ ചെറിയ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിനെയാണ് കോഴ്സ് അഗ്രിയേറ്റ് അതുപോലെ ഫൈൻ അഗ്രിയേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സാൻഡ് ദെൻ സിമെൻറ് ആഡ് ചെയ്യും വാട്ടർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും ഇതാണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും ഒരു സ്ലറി ഫോമിലായിരിക്കും അല്ലേ അതൊരു പേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫോമായിരിക്കും എളുപ്പം ഒരു ലിക്വിഡ് പോലെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ലറി നമ്മൾ നമ്മുടെ വേണ്ട മോൾഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ റൂഫിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റൂഫിൻ്റെ ഏത് ആ റൂഫിൻ്റെ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷട്ടറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ തട്ടടിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏത് ഏതാണെങ്കിലും ഏതൊരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ മോൾഡിലേക്ക് ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലറി ഫോമിലാണ് ആ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ മോൾഡിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു സെർട്ടൈൻ ടൈം കഴിയുമ്പം ആ കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റാകും സെറ്റാകാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ആ മോൾഡ് റിമൂവ് ചെയ്താലും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് ആ കോൺക്രീറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നാലും ആ സമയത്ത് എന്താ കോൺക്രീറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഈവൻ ആ മോൾഡ് റിമൂവ് ചെയ്താലും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അഡിക്വേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നീടും കുറച്ചുകൂടെ ടൈം കഴിഞ്ഞാലേ ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നല്ല അതാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ടൈം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് സെറ്റാവുന്നത് ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സെറ്റാവുന്നത് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ കാരണം കോൺക്രീറ്റിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് സിമെൻ്റ് ആണ്
മാം മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സിലിക്ക എപ്പോഴും ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജിൽ ഏകദേശം വേണ്ടത് കാരണം അത് കൂടിയാൽ എന്ത് പറ്റും സെറ്റിംഗ് ടൈം കൂടും ആ ഒരു സിമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ടൈം എടുക്കും കുറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് തെറിയും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് അലുമിനാണ് അലുമിന ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ അർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ അലുമിന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലേ 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 ആണ് അപ്പൊ ക്ലേ മേജർ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താ അർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പൊ അലുമിന നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് അലുമിനയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു സിമെന്റിൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അലുമിന സെറ്റിംഗ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഓക്കെ അസ്ലാറി അത് ഷെയ്പ്പ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അലുമിനയാണ് അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മേജർ ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അലുമിന വേണ്ടുള്ളൂ കാരണം അലുമിന അത്രയും മതി അലുമിന കൂടിയാൽ നമ്മുടെ സിമെന്റിന് വീക്കാവും അതായത് അലുമിന എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു സിമ ക്ലേയുടെ കണ്ടന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും ആ ഒരു സിമെന്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലുമിന എപ്പോഴും ത്രീ ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജിൽ നിർത്താം അപ്പൊ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റിന്റെ തന്നെ വേറൊരു പേരാണ് ജിപ്സം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ജിപ്സം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഒരു ഫോർ പെർസെന്റേജിൽ കൊടുക്കും കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് മെയിൻലി നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൂട്ടാൻ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ നമ്മളെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവ് വേണോ കൂടുതൽ വേണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സപ്പോസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീടിന്റെ ഒരു റൂഫിംഗ് ചെയ്യണം ആ റൂഫിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അത്ര ടൈം ഒന്നുമില്ല ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കുറച്ച് കൊടുക്കണം അതായത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സിമെന്റ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്ന തരത്തില് ഉള്ള ഒരു സിമെന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നമ്മൾ കുറച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേറെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വേറെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല എന്നാലും ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സപ്പോസ് നമ്മളുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്ടറിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ വാട്ടറിൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുമ്പം നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അവിടെ എന്താണ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ വാട്ടർ ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ് ടൈം നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കണം വാട്ടറിൽ കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്താൽ വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ വാട്ടർ ഒക്കെ ആവുമ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സിമെന്റ് റോഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് റോഡിൽ അപ്പം ട്രാഫിക് ഒക്കെ നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടായിരിക്കും ആ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുറെ ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് നമുക്കൊരു ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താവണം അത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവണം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് ടൈം കുറവുള്ള തരത്തിലുള്ള സിമെന്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓരോ സിമെന്റും ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ്സ് പലതുണ്ട് ആ സിമെന്റിന്റെ എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടി മാറാൻ കാരണം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സെറ്റിംഗ് ടൈം കുറച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്നതാകാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ്സിൽ പഠിക്കുക അപ്പൊ മെയിൻലി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നമുക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് അത് കളറും സ്ട്രെങ്ത്തും ഹാർഡ്നെസ്സും കൊടുക്കും അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഏകദേശം ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ് സോ അത് സിമെന്റിന് ഒരു കളർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സ്ട്രെങ്ത
അപ്പൊ ഈ ലൈമും അലുമിനിയം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പുതിയ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന നാല് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ട്രൈകാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഡൈകാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ട്രൈകാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ആൻഡ് ടെട്രാ കാൽഷ്യം അലുമിനോ ഫെറൈറ്റ് ഈ നാല് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കളക്ടീവ്ലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള പേര് ഓക്കെ അപ്പൊ ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിമെന്റിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് റോട്ടറി കിളനിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന നാല് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ നാല് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് സിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിനും ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെർട്ടൻ പ്രോപ്പർട്ടി സിമെന്റിന് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് അപ്പൊ ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റിനെ സി ത്രീ എസ് എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പറയാ ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് സി ത്രീ എസ് ഇതെന്താണ് ഇമ്പാർട്ട്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ സിമെന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഓർഡർ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് സിമെന്റ് പോഡറും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ മോൾഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഒരു സ്ലറിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ഓക്കെ ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് അപ്പൊ ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ റിജിഡിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിന് മെയിൻലി കാരണമായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു സാധനം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ എന്താണ് ആ സിമെന്റിന് ഇനീഷ്യൽ ഹാർഡ് ഹാർഡ്നെസ് കിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലു സിലിക്കേറ്റ് ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ സി ത്രീ എസ് ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് സെവൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ അപ്പൊ സെവൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ഈ ഒരു സി ത്രീ എസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് സിമെന്റിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെറ്റിംഗ് ടൈം വേറെ സ്ട്രെങ്ത് വേറെ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോൾഡ് റിമൂവ് ചെയ്താലും അത് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് റിട്ടൈൻ ചെയ്യും സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ഒരു റൂഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ആ റൂഫിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡിലെ താഴെയുള്ള ഷട്ടറിംഗ് അല്ല താഴെയുള്ള സപ്പോർട്ട് അല്ലാതെ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ റൂഫിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നിൽക്കും പക്ഷെ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ താഴെയുള്ള സപ്പോർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അതായത് അതിന് സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ദെൻ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റിനൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കൂടും ഓക്കെ അങ്ങനെ വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത്തിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഡൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു സിമെന്റും വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കോമ്പൗണ
ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കേ എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിമെന്റും വാട്ടറും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ചില ചില സിമെന്റും ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒക്കെ സർഫസിൽ ക്രാക്സ് കാണുന്നില്ലേ ഉടനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ക്രാക്സ് കാണും അതായത് ക്രാക്സ് വീഴാനുള്ള കാരണം വാട്ടറും സിമെന്റും റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് ആ റിയാക്ഷന്റെ പേര് അപ്പൊ ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് എന്താണോ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ ക്രാക്സ് വീഴാനുള്ള കാരണം ഉണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊരു സിമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ വാട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റൂഫിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തും ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാസ്റ്റർ നനച്ചു കൊടുക്കും അതായത് തേ വീടൊക്കെ തേക്കുന്ന സമയത്ത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാട്ടർ നനച്ചു വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതായത് അത് എന്തിനാ വേണ്ടിട്ടാ ഈ ക്രാക്സ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അതായത് ഇതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റിന്റെയോ ക്രാക്സ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്രാക്ക് വീഴാതെ അതിന് ആ എക്സോതെർ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കൂളിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തോ എങ്ങനെ വാട്ടർ ചെയ്തോട്ട് അല്ലെ വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതാണ് ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സി ത്രീ എ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ ഈ ഹൈഡ്രേഷന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നതും സി ത്രീ എ ആണ് സി ത്രീ എ പെട്ടെന്ന് സെറ്റിംഗ് ചെയ്യും സിമെന്റിനെ പക്ഷെ ഹീറ്റ് കുറെ റിലീസ് ചെയ്യും അത് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്വ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സി ത്രീ എയുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ പക്ഷെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ത്രീ എ കൂടിയേ തീരുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമെന്റിന്റെ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് പല തരത്തിലുള്ള സിമെന്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സി ത്രീ എസ് സി ടു എസ് ആൻഡ് സി ത്രീ എ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് പേര് പോലെ എന്താ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് പെട്ടെന്ന് ഹാർഡൻ ചെയ്യണം ഹാർഡൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാർഡനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് അതായത് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെന്റ് ആണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് അപ്പോ ഒരു സാധാ സിമെന്റ് നമ്മൾ ഒരു സിമെന്റിനെ പറയുന്ന ഏറ്റവും നോർമൽ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു സിമെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻ എല്ലാം ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ ഹാർഡനിങ് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് സെവൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് കണ്ടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ സി ത്രീ എസ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സിലാണ് ഇതിനൊരു മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു സിമെന്റ് സ്ട്രക്ചറിന് അതിന് കാരണം സി ത്രീ എസ് ആണ് പക്ഷേ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യും ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് സെവൻ ഡേയ്സിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പം റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യും അപ്പൊ നോർമലി ആ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്ന കമ്പോണൻറ് ഏതാണ് സി ത്രീ എസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുത്തത് എന്താണ് സി ത്രീ എസ് ആണ് ആ സി ത്രീ എസ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ
ഇനി അപ്പൊ ഏത് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ആ റാപ്പിഡ് ഹാർഡിംഗ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് റോഡ് റിപ്പയർ വർക്ക്സ് ആലോചിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റോഡ് റിപ്പയർ വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ട്രാഫിക് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തണം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പണി നിർത്താലേ നമുക്ക് ആ ട്രാഫിക് വീണ്ടും അതിന്റെ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ റോഡ് റിപ്പയർ വർക്ക്സിലും അതുപോലെ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പൊ റോഡൊക്കെ റോഡല്ല ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഓരോ ഗർഡറും അതിന്റെ ബീമൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സൈറ്റിൽ വച്ചാൽ മതി അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യണം അത് ക്യൂർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പല പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം സൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീകാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഒരു പല കമ്പോണൻസിനെ സൈറ്റിൽ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ വലിയ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെട്രോ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഓരോ ഓരോ ബീമായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രീകാസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പെട്ടെന്ന് ഹാർഡൻ ആ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും റാപ്പിഡ് ഹാർഡിംഗ് സിമെന്റ് ആണ് ദെൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈസ് ഫോം വർക്ക് ഈസ് റിക്വയർ ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ഏർലി ഇപ്പം ഒരു ഫോം വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോം വർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണോ നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഷെയ്പ്പിന് അവിടെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീടിന് റൂഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ റൂഫിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ സ്റ്റീലോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുൾ റൂഫ് പണി ഇല്ലേ തട്ടടിക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തട്ടടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു വീടിന്റെ റൂഫ് അടി റൂഫിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ റൂഫിന്റെ ഹൈറ്റില് ആ റൂഫിന്റെ ഷെയ്പ്പില് നമ്മള് വുഡൻ ഷീറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മുളയൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനെയാണ് ഫോം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടടിക്കുക ആ ഫോം വർക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് ഹാർഡ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലും റാപ്പിഡ് ഹാർഡിംഗ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡിംഗ് സിമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോ ഹീറ്റ് പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെന്റ് ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ചോദിക്കും കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ മാർക്കിനനുസരിച്ച് എഴുതുക ലോ ഹീറ്റ് പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെന്റ് പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ലോ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നോ പറഞ്ഞത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് സി ത്രീ എസ് ആണോ സി ടു എസ് ആണോ സി ത്രീ എ ആണോ സി ത്രീ എ അതായത് ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പോ സി ത്രീ എ ആണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ സി ത്രീ എ കുറച്ചു കൊടുത്താല് നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാം ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് വരുന്നത് കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ എന്താ അവിടെ ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൂടും അല്ലെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ സി ത്രീ എ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഹീറ്റും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സി ത്രീ എ കുറച്ച് കൊടുത്താല് എന്താ സെറ്റിംഗ് ടൈമും കുറച്ച് കൂടും അപ്പൊ ഇൻ ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് ദ ഹീറ്റ് ഇവോൾഡ് ഈസ് ലെസ് ഹീറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതെ അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിനാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കുറവ് വേണ്ടത് മാസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ഒത്തിരി വോളിയം ഒരു കുറെ വോളിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വോളിയം വോളിയത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്രാക്സ്
ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്രാക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടും പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തടയാനായിട്ട് ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് സിമെന്റ് ഓഫേഴ്സ് ബെറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കെമിക്കൽ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ദാൻ ഓർഡിനറി പോർട്ടൽ ആൻഡ് സിമെന്റ് അപ്പോൾ ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റിന് ബെറ്റർ കെമിക്കൽ ഡിറ്റീരിയറേഷനും കുറവുണ്ട് കാരണം ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടിയാൽ ക്രാക്സ് ഫോം ചെയ്യും അവിടെ കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും is it is obtained by increasing dicalcium silicate and decreasing tricalcium silicate and considerably bringing down tricalcium aluminate appo ortho vekka low heat cement il primary endana bringing down decrease tricalcium aluminate appo thana heat ornu tricalcium aluminate korchalu heat ornu pinne endeya dicalcium silicate kooti koduka dicalcium silicate nu arinadu ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡൈകാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റീറ്റൈനിങ് വോൾ ഡാംസ് അതുപോലെ അബിറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കുറെ കാലം നിലനിൽക്കേണ്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് മാസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കുറെ കാലം നിലനിൽക്കേണ്ടതാ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ച് പതുക്കെയാണെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതൊക്കെയാണെങ്കിലും സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സി ടു എസ് കൂട്ടി കൊടുക്കും സി ടു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സി ടു എസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഒപ്പം ട്രൈകാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാലം അത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും കിട്ടേണ്ട രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കും ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടേണ്ട സി ടു എസിനെ കൂട്ടി കൊടുക്കും ഇതാണ് ലോ ഹീറ്റ് പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെന്റ് എവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സിമെന്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഴുതേണ്ടത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് ഒന്ന് എന്താണ് ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് സി ത്രീ എസ് കുറച്ച് കൊടുക്കും സി ടു എസും സി ത്രീ എസും സി ത്രീ എയും കുറച്ച് കൊടുക്കും സി ടു എസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആ സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിമെന്റിനെ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാം അപ്പം ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി വരുന്നത് പോർട്ട് ലാൻഡ് പോസ്റ്റ്ലന സിമെന്റ് അപ്പം ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെന്റ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സിമെന്റ് അതിലുള്ള പല കമ്പോണന്റിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെന്റ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ടേം വന്നിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റ്ലന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് പോർട്ട് ലാൻഡ് പോസ്റ്റ്ലന സിമെന്റ് പി പി സി പോർട്ട് ലാൻഡ് പോസ്റ്റ്ലാൻഡ് സിമെന്റിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെന്റ് ക്ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിരിക്കും അതായത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ സിമെന്റിന്റെ മാനുഫാക്ചർ പഠിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതായത് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫർണസിലിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിൽ വലിയ രീതിക്കുള്ള ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കട്ട കട്ടകൾ അതായത് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കട്ടകൾ ഫോം ചെയ്യും ഒരു ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വലിപ്പമുള്ള കട്ടകൾ ആ കട്ടകളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ആ ക്ലിങ്കേഴ്സിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിമെന്റിന്റെ പൊടിയാവുന്നത് അപ്പോ ഈ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടായി ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടായി ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും പൊടിക്കില്ലേ പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് പോസ്റ്റ്ലന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്താണ് പോസ്റ്റ്ലന പോസ്റ്റ്ലന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർജിലേഷ്യസ് ആൻഡ് കാൽക്കരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും ആ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് സാധനം പോസ്റ്റ്ലന പോസ്റ്റ്ലാനിക് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് ഫ്ലൈ ആഷ് വോൾക്കാനിക് ആഷ് ഫ്ലൈ ആഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വോൾക്കാനിക് ആഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വോൾക്കാനോസ് ഒക്കെ നടന്നു
അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമെന്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുതിയൊരു സിമെന്റ് ആണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് പോസ്റ്റുലാന സിമെന്റ് പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അത് കൂടാൻ പാടില്ല എത്ര സിമെന്റ് ഉണ്ടോ സിമെന്റിന്റെ വെയിറ്റിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് തൊട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരെ ആ ഒരു പെർസെന്റേജിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോസ്റ്റ്ലാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ്ലാന ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസ്റ്റ്ലാന ഒരു എക്സ്ട്രാ നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആഷ് ആണ് കാർബൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ സിമെന്റിന്റെ ലൈമിന്റെ കണ്ടന്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ഫ്രീ ലൈം നമ്മൾ ലൈം സിലിക്ക ഇതെല്ലാം റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ലൈം ഇനീഷ്യലി ലൈം ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ആ ലൈം റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലാതെ ആ ലൈം ഫ്രീ ലൈം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഫ്രീ ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ലൈം ഫ്രീ ലൈം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ലൈം എളുപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യമേ ലൈം സ്റ്റോണിന്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ അത് കുറെ നാള് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഏജൻസ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വന്നാൽ അത് കെമിക്കലി റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരിക്കലും സിമെന്റിൽ നമ്മുടെ റോ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈം ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വേണം സിമെന്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ അല്ലാതെ ഫ്രീ ലൈം ആയിട്ട് നിന്നാൽ അതെന്ത് പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഏജൻസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ്ലാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ പോസ്റ്റ്ലാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഈ ലൈം ആയിട്ട് ഓൾറെഡി റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലൈമിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പൊ പോസ്റ്റ്ലാന എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഫ്രീ ലൈമിനെ ഒഴിവാക്കും നമ്മുടെ സിമെന്റിൽ ഫ്രീ ലൈം ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെന്താ അപ്പൊ ആ ഒരു സിമെന്റ് പിന്നെ കെമിക്കലി ഒരു ഒരു കാര്യ അറ്റാക്കിനോട് റെസിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും നല്ലപോലെ കെമിക്കൽ അറ്റാക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമെന്റ് ആണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് പോസ്റ്റ്ലാന സിമെന്റ് മനസ്സിലായോ പോസ്റ്റ്ലാന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് വോൾക്കാനിക് ആഷ് ഫ്ലൈ ആഷ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു ടെൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിൽ സിമെന്റിന്റെ വെയിറ്റിന്റെ ടെൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആഡ് ചെയ്യും ഏത് സമയത്ത് ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ലൈമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്ലാന റിയാക്ട് ചെയ്യും ഫ്രീ ലൈമിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഫ്രീ ലൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഫ്രീ ലൈം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഏജൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഏജൻസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്ലാന മെറ്റീരിയൽ ഫ്രീ ലൈമിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ സിമെന്റ് എന്താണ് കെമിക്കൽ അറ്റാക്കിനെ നല്ലപോലെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ കെമിക്കൽസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഏത് സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുക കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് വരാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് വരിക എക്സാമ്പിൾസ് മറൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മറൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാർബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീ ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പം മറൈൻ സീ കണ്ടീഷനിൽ മറൈൻ ആ ഒരു നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ട് റിച്ച് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ സോൾട്ട് കണ്ടന്റിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോർട്ട്ലാൻഡ് പോസ്റ്റ്ലാന സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ സീവേഴ്സ് സീവേജ് ഡിസ്പോസൽ വർക്ക് നിങ്ങൾ പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലേ വലിയ സീവർ പൈപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ സീവറിന്റെ കുള്ളി കൂടെ പോകുന്ന വേസ്റ്റുകളിൽ പല കെമിക്കൽസും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസും ആയിട്ട് ഈ പൈപ്പിലുള്ള സിമെന്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെന്റ് എന്തായിരിക്കണം പോർട്ട്ലാൻഡ് പോസ്റ്റ്ലാന സിമെന്റ് ദെൻ ഫോർ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡാംസ് റിസർവോയേഴ്സ് കനാൽസ് അക്വിഡക്സ് അങ്ങനെ കെമിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പം നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു പോർട്ടൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റലോന സിമെന്റ് അവിടെ എക്സ്ട്രാ ടേം പോസ്റ്റലോന പോസ്റ്റലോന എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാഗ് ആണ് എന്താണ് സ്ലാഗ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയും അതായത് അയൺ നമ്മൾ അയണിന്റെ ഒക്കെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടൈമിൽ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഓറെടുക്കും ഹേമറ്റ മറ്റേ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഹേമറ്റായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓറെടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ അയൺ സ്റ്റീലാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവലാണ് എന്ത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ബാക്കി വേസ്റ്റ് ആ ഒരു അയൺ ഓറില്ലേ അയൺ ഓറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അയണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫർണസിനെ പറയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ബട്ട് ബേസിക്കലി സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അയൺ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫർണസ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫർണസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഫർണസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫർണസിനെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ് ആ സ്ലാഗിന് നമ്മുടെ സിമെന്റിന്റെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സിമെന്റിന്റെ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യും ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഞാൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഇതാണ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ജിപ്സം ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യില്ല അതും ഈ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ജിപ്സം പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ജിപ്സത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും സ്ലാഗ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ലാഗിന്റെ പെർപ്പസ് എന്താണ് അതിന്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അതിന്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാം ദെൻ റെഡ്യൂസ് പെർമിയബിലിറ്റി പെർമിയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാം ദെൻ ബെറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കൊറോഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ കൊറോഷൻ കുറയ്ക്കാം ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു സ്ലാഗ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമെന്റിന് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് വേറെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇത് അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒത്തിരി റിസേർച്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ അഡിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് സിമെന്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാഗ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പെർമിയബിലിറ്റി കുറയും പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം വാട്ടർ കടത്തിവിടാൻ പാടില്ല അതിനെയാണ് കടത്തി വിട്ടാലാണ് അതിന് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി കുറച്ച് കൊടുക്കും കെമി കൊറോഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആർ സി സി സ്ട്രക്ചറിൽ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സ്റ്റീൽ കൊടുക്കും അല്ലെ ആ സ്റ്റീലിന് കൊറോഷൻ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കൊറോഷന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ കെമിക്കൽ അറ്റാക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഈ സ്ലാഗ് കൊണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ It is suitable for places where soil or water containing excessive amount of sulfates or alkali metals, alumina and iron as well as acidic acidic water, acidic water particularly in marine environment. Okay, so basically what is the chemical attack? What is the corrosion? What is the reason for the reason? Sulfates, alumina. Uh, alkali metals alumina iron then acidic water appo idellathinem resist cheyina appo ingane inganeyulla karyangalokka ulla situation il nammal endu use cheyum portland slag cement use cheyum okay next one is colored cement appo colored cement ningal white cement nu kettittundo white cement nalla kettittundo to വീട്ടിലെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഒക്കെ തേപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അടിക്കുന്ന കോട്ടാണ് വൈറ്റ് സിമെന്റ് നിങ്ങൾ
പിന്നീട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു ഇപ്പൊ ഏത് എന്താണെങ്കിലും അപ്പം വൈറ്റ് സിമെന്റിന്റെ കളർ എന്താ വൈറ്റ് കളർ അതുപോലെ പല കളറിലുള്ള സിമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സെർട്ടൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ സിമെന്റിന് കളർ അതിനനുസരിച്ച് മാറും So these cements are obtained by adding pigments with ordinary Portland cement or white cement. White cement is ordinary Portland cement. If you add any coloring pigments, you can add colored cement. If you add pigments, you can add 5 to 10 percentage. Then, if you add a little compounds, you can add a little compounds. First one is chromium oxide. First one is chromium oxide. Chromium oxide is green color induced. Cobalt. Cobalt is an element used in blue color. അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് ബ്രൗൺ ആവാം ബ്ലാക്ക് ആവാം റെഡ് യെല്ലോ ആവാം അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ പെർസെന്റേജ് വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് പല കളർ അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ കാർബൺ കാർബൺ പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ത് കളറാ കിട്ടുക ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടും മാംഗനീസ് ബ്ലാക്ക് ഓർ ബ്രൗൺ അപ്പൊ ഇത് ഒരു അഞ്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് അഞ്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഏതൊക്കെ കളർ കിട്ടും എന്നുള്ളത് Colored cements are sold in the market under patented names of Snowsem, Wondersem and Rainbow. These are all brand names. Snowsem is the brand name. Then these are used for floor finishing work and plastering of walls. Also used for decorative works, used for manufacture of tiles and cast stones. Now, we use the purpose of the colored cement. We use the tile and the plastering work. We use the tile and the plastering work. ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിന് ഇതെല്ലാത്തിനാണ് കളേഡ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് പിഗ്മെന്റ്സിനെ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നീട് പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് പാടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് പേരെന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് എന്താ തോന്നുന്ന ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ഹൈഡ്രോ വാട്ടർ വാട്ടർ ഫോബിക് ഫോബിയ എന്തിനോടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാട്ടർ റിപ്പല്ലിംഗ് സിമെന്റ് ആണ് അതായത് വാട്ടറിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമെന്റിനെയാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓർഡിനറി സിമെന്റ് ഓർഡിനറി സിമെന്റിന്റെ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ എവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്ന എവിടെയാ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അഡീഷണലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലിങ്കർ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യലുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാറില്ല ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഏതൊക്കെ ലൈമ് സിലിക്ക അലുമിന ആ ഒരു ആ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ മാത്രമേ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ അതില് സി ത്രീ എ സി ടു എസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേരി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ സ്ലാഗ് ആയാലും പോസ്റ്റലൻ ആയാലും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ജിപ്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതായത് ആ ക്ലിങ്കറിനെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും ഗ്രൈൻഡിങ് ടൈമിലാണ് എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ റിപ്പലിംഗ് ഫിലിം ഒരു അതിന്റെ സിമെന്റിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഒരു വാട്ടർ റിപ്പലിംഗ് ഫിലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഒലീക് ആസിഡ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒലീക് ആസിഡും സ്റ്റിയറിക് ആസിഡും ഒക്കെ ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ ആസിഡുകൾ നമ്മുടെ സിമെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചുറ്റിനും ഒരു വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഓരോ ഈ സിമെന്റ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു സിമെന്റ് ബാഗ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കണം അല്ലാതെ അതിന് പകുതി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പകുതി നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സിമെന്റ് പെട്ടെന്ന് മോയ്സ്ചർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമെന്റ് അതിനോട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും ആ സിമെന്റ് കട്ട പിടിച്ചു പോകും അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സിമെന്റ് ബാഗ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറ്റ സിമെന്റ് ബാഗ് ഫുൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ പകുതി സിമെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കട്ട പിടിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സിമെന്റ് ബാ
ഓർഡിനറി പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെയാണ് അതില് ആകെ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇത് വരുന്നത് എന്താ വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് എയർ ബബിൾസ് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എയർ ബബിൾസ് അതിൻ്റെ ഉള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ അത് ഫിൽ ഫോമിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് പെൻറ്റ ക്ലോറോ ഫിനോൾ ഓർ കാൽഷ്യം ഓളിയേറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദി സിമെന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഓർത്തിരുന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഒലീക് ആസിഡും സ്റ്റിയറിക് ആസിഡും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് പെൻറ്റ ക്ലോറോഫിനൈൽ ഫിനോൾ ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഓളിയേറ്റ്സ് ദിസ് സിമെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് സിമെന്റ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഓർ വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് സിമെന്റ് ഇനി ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചർ ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാക്രീറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ വൈറ്റ് സിമ നോക്കി ഈ വൈറ്റ് സിമെന്റിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് പറഞ്ഞു സ്നോ സെം വണ്ടർ സെം റെയിൻബോ എന്നൊക്കെ അപ്പോ നിങ്ങളൊരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് ആന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കടക്കാരന് മനസ്സിലാവില്ല ഇതെന്താ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ചില ട്രേഡ് നെയിമുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് അക്വാക്രീറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പം ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടക്കാരന് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് അറിയണമെന്നില്ല അതിന്റെ ട്രേഡ് നെയിം എന്താണ് അക്വാക്രീറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വേർ വാട്ടർ ടൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രിഡോമിനൻറ്റ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സിമെന്റിനെ വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് മോയ്സ്ചർ അഫക്ട് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒലീക് ആസിഡ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പാൻസീവ് സിമെന്റ് എക്സ്പാൻസീവ് സിമെന്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത് ഓഡിയബിൾ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ യെസ് മാം നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്താണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇവിടെ
मैं माइक्रोफोन ओके अपन केल कल ले अब इन्हीं एक्सपेंसिव सीमेंट पेरी वाले इन दरना एक्सपेंसिव अदा ये द एक्सपेंड चाहिए आम बच्चे ना सीमेंट अब वो ऑर्डिनरी पोर्टलेंस सीमेंट जो नमले ड्राई ये द सेट्टी इन्हें समय तो अद श्रिंगे अदा ये द ओरिजिनल वोल्यूम तीन इन्हें चर्दा इटा वोल्यूम कोरी कार अद एक्सोथमिक रियाक्षन है ना वाटर रिएक्ट इधर एक्सपेल इधर पोगूं अब अधिनात्र चर्दा इटा कॉन्क्रीट ने श्रृंगेज इंडा गो अद ऐ दिन हम कोई वन क्यूबिक मीटर वन मीटर क्यूब इंडे और एक स्ट्रक्चर हम को कॉन्क्रीट इंडा गिले ना वो ला इनिशियल कॉन्क्रीट इड करने समय इत वन मीटर क्यूब इड ताले हम क अब आदि ना इतना हमारे लिए हम अद कॉन्क्रीट इन समय तो एक एडिशनल वॉल्यूम गुड़ा कोटी टन साधारण ना कॉन्क्रीट या अंसलाई ले अंदर में डिटा अन्नाले अद श्रृंगे इधर का रीम अम्म को वैंड वॉल्यूम किट्टू लो अब नॉर्मली एक ओर्डर ओर्डनरी पॉन्डलाइन सीमेंट कर्च का रीम बो अलगी सेट्टे इन मानुफाक्टर सल्फो अल्यूमिनेट नो रहेना ना ओके आप आता है इधर नमले मैन्युफैक्चरिंग के समय तो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के समय तो एक हंड्रेड पार्ट पोर्टलैंड सीमेंट इन्दे एट पार्ट सल्फो अल्यूमिनेट क्लिंगर्स कोड़ को अंसलाय आता है इधर पो आइंडे रेशियो नो बारे ना इधर परसेंटेज नो बारे ले आ परसेंटेज ब इंदर आ रही हैं सल्फो अल्यूमिनेट आ रही हैं अब सल्फो अल्यूमिनेट है नॉर्मली इन्दर एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी कोड कुन्ना रुको अंबाउंड आना अद नोर पार्ट सीमेंट इन्हें एट्ट पार्ट इंदर सल्फो अल्यूमिनेट आ रही हैं बाकी पादने जो पार्ट इंदर ना स्टेबलाइजर कोड आ रही हैं स्टेबलाइजर ना नाला � this type of cement is useful in machine foundation and cement grouting in pre-stress concrete ducts also used for concrete repair works. So, what is the last point? This is the relevant last point. That is, what is the expensive cement used? So, expensive cement is the last point. We will set the final set in the final set. अल्ले अब एक रूप क्रैक कर दाय टेंडर निंगला निंगला कोर वेल्ले स्ट्रक्चर अंडर आ स्ट्रक्चर ना वेल्ले रूप क्रैक कर दाय टेंडर आ को एक रूप सीमेंट स्ट्रक्चर आना इन्हें अलग क्यों रूप क्रैक कर दाय टेंडर अब हमारे साधारण क्रैक फिल्ली आने इटा लेंगे क्रैक कलयान इटे एक रूप प्रोसेस है अ एधुर ग्राउटिंग वर्क किन्हम यूज़ है ना द एक्सपेंसिव सीमेंट आणा ग्राउटिंग नो देश किन्हा द क्रैक्स आ लेंगे ले चरिये होल ओके इंडे गिले आ क्रैक फिल्ले आणे इटे प्रेशर ले सीमेंट स्लरी नमले इंजेक्टे दोड को हाई प्रेशर ले सीमेंट स्लरी क्रैक ले के नमले इंजेक्टे दोड को अदने आणा ग्राउटिंग नो देश Pinnya dah semen de cut dry na samai tu windu ayana boleh korang na ay crack awal tu na dikule. Mansilai ayana ngalik. Or crack already inde. Ay crack awal kaya mende. Namlu korcuh semen de ayana lekik injecti dorukar. 
ആ സിമെന്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സിമെന്റ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് ആവുമ്പോ അതിന്റെ വോളിയം ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രാക്ക് അവിടെ അടഞ്ഞോ വീണ്ടും അവിടെ വീണ്ടും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതേ വോളിയത്തിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലനിൽക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഗ്രൗട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെന്റ് ആണ് എക്സ്പാൻസീവ് സിമെന്റ് എക്സ്പാൻസീവ് സിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്ന കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫോ അലുമിനേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണ സ്ലാഗിൽ സ്ലാഗ് ആണ് പോസ്റ്റ്ലൈനല് പോസ്റ്റ്ലൈനിക് മെറ്റീരിയൽസ് വോൾക്കാനിക് ആഷ് ഫ്ലൈ ആഷ് അതുപോലെ കളേർഡ് സിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ കളറിംഗ് പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് കുറെ കൊബാൾട്ട് ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് അങ്ങനെ കുറെ കോമ്പൗണ്ട്സ് പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്പാൻസീവ് സിമെന്റ് ആവുമ്പോൾ സൾഫോ അലുമിനേറ്റ് അതിന്റെ പാർട്ടും പറയണം എട്ട് പാർട്ട് നൂറ് പാർട്ട് സിമെന്റിന് എയ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സൾഫോ അലുമിനേറ്റ് പിന്നെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ആസിഡ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെന്റ് പേര് പോലെ തന്നെ ആസിഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ആസിഡ് അറ്റാക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമെന്റ് ആണ് ആസിഡ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെന്റ് അപ്പോൾ ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ക്വാട്സ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ക്വാട്സും സോഡിയം സിലിക്കേറ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആസിഡിനെ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫ്ലോർ ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ ആസിഡ് വീഴാനുള്ള ഫ്ലോറിങ്ങിൽ ആസിഡ് വീഴാൽ ആ ഫ്ലോറിംഗ് നശിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സിമെന്റ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യും ആസിഡ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും എളുപ്പമല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെന്റ് സിമെന്റിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് കുറെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്നെണ്ണം ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒമ്പത് എണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം മിക്കവാറും ഒമ്പത് മാർക്കിനായിരിക്കും ഇത് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒമ്പത് എണ്ണം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമെന്റ് അപ്പൊ സെറ്റിംഗിനെ സഹായിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് സി ത്രീ എസ് അല്ലേ സോറി സി ത്രീ എ അല്ലേ അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ട്രൈ കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെന്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്ക് സിമെന്റ് നമ്മൾ സ്ലാറി ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ സിമെന്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെന്റ് അത് കൂടാതെ വൺ അവറിനുള്ളിൽ ഇത് ഹാർഡനും ചെയ്യും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സിമ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഹാർഡനും ആവണം പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവണം പെട്ടെന്ന് ഹാർഡനും ആവണം വീണ്ടും നെറ്റ് കട്ടായിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ്
വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യും അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അതായത് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരു അവറിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഹാർഡൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെന്റിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജിപ്സത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് കുറച്ച് കൊടുക്കും ജിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്ത് കൊടുത്തിരുന്നേ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഡിലേ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആയിരുന്നു കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് അഥവാ ജിപ്സം അപ്പൊ ജിപ്സത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ എന്താ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൂടും പിന്നെന്താ സി ത്രീ എ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കില്ല കാരണം സി ത്രീ എ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൊടുക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ അതിന് ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും സി ത്രീ എ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ ഹീറ്റ് എക്സ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സി ത്രീ എക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരാതെ എന്ത് ചെയ്യും ജിപ്സത്തിന് കുറച്ച് കൊടുക്കും ജിപ്സം കുറച്ചാൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കുറയും കൂടാതെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് കൂട്ടി കൊടുക്കും ജിപ്സം കുറച്ച് കൊടുക്കും ദെൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർഡൺ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളത് അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വാട്ടറിന്റെ അടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് സെറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വന്നാല് ആ സിമെന്റ് എന്താവും പൊലിച്ചു പോകും ഇല്ലേ കുറെ നേരം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മറൈൻ നമ്മുടെ കടലിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും വാട്ടറിനോട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർഡൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ടറിന് കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ ആ സിമെന്റ് ഒലിച്ചു പോകും ഇല്ലേ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഹാർഡൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും ഒരു അവറിനുള്ളിൽ ഹാർഡൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എയർ എൻ ട്രെയിനിങ് സിമെന്റ് എയർ എൻ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ എയറിനെ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യും സിമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഒരു സിമെന്റ് സ്ലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെന്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെല്ലാത്തിനും പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സുകളുണ്ട് സിമെന്റ് നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് കേൾക്കാലോ അല്ലേ അപ്പൊ പറയണോട്ടോ മ്യൂട്ടായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
प्रोपर्टी अर्टन मोटाजेंसी मिक्स अलगेंटिंग ordinary portland cement il pettana sulfate attack undo okay apprathech magnesium sulfate idu cement magnesium sulfate ait contact la vannal adalpam attack eyum aa sulfate attack inde result nu parayunnathu nammude cement inde structure la undavuna crack um disruption aanu okay cracks form cheyum edengilum sulfate ait attack eedal appo adu resist cheyan vendiittu adu eppolum ingane ullo chemical attack allengil sulfate attack अलूमेट यूसानी Cement is very useful binding material. Construction time ले binding material आईटी यूसी है ना ना cement ही यूसी है ना द अलेह इन द इप्पम mortar आने के लिए concrete आने के लिए इंदा नहीं ले अलग इले masonry work के लाने के लिए mortar यूसी mortar इन दिना ना binding है ना इंदा 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 के लिए stone आई कोटे brick आई कोटे तब में ले binding है हमें इंदा ना ना हमले सीमेंट यूज़ है ना तो इट इज़ यूज़ड इन मोटर फॉर प्लास्टिंग मेसन डिगा ये यूज़ है सब लम नॉइस से इतना ना तुम लोग को 
ക്ലിയർ ആണോ യെസ് മാം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ യൂസസ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ തന്നെ എഴുതാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ മേസൺറി വർക്കിന് ഇപ്പൊ മോർട്ടാർ മോർട്ടാർ എവിടെയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് മേസൺറി വർക്കിന് പോയിന്റിങ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ജോയിൻസ് ഫോർ ഡ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പൈപ്പ് പൈപ്പുകൾ ഡ്രെയിൻ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിന്റെ ജോയിന്റ് ജോയിന്റുകൾ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ടർ ടൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തണമെങ്കിൽ സിമെന്റ് വേണം സിമെന്റ് ഈസ് വാട്ടർ ടൈറ്റ് വാട്ടർ കടത്തി വിടരുതെ ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സിമെന്റ് എന്തിനാ കോൺക്രീറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഫ്ലോറിങ്ങിന് റൂഫിങ്ങിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലിൻഡൽ ബീം സ്റ്റെയർ പില്ലർ ഈ വീട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വേണം സ്റ്റെയർ പില്ലർ റൂഫ് ലിൻഡൽ ബീം ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി സിമെന്റ് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് എന്തിനൊക്കെയാണ് റൂഫിംഗ് ഫ്ലോറിംഗ് പിന്നെ എന്താ ബീം ലിൻഡിൽ സ്റ്റെയർ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷന് പിന്നെ മോർട്ടാർ ആവുമ്പോൾ മോർട്ടാർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് പോയിന്റിങ്ങിന് ആൻഡ് മേസൺ റിവർക്കിന് അപ്പൊ യൂസസ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ എഴുതാം പത്ത് യൂസസ് നേരെ എഴുതാൻ പറ്റും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രീകാസ്റ്റ് ബൈ പ്രീകാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് പൈൽ ഫെൻസിങ് പോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം പ്രീകാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള പ്രീകാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ബ്രിഡ്ജ് കൾവേർട്ട് ഡാം ടണൽ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ വാട്ടർ ടൈറ്റ് ഫ്ലോർ ഫുട്പാത്ത് അപ്പൊ ഇത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും സിമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഓരോന്ന് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് സിമെന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിമെന്റ് കിട്ടിയാൽ ആ സിമെന്റിന് ക്വാളിറ്റി അറിയണം സിമെന്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ നിർത്താം സിമെന്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇത് രണ്ട് സ്ലൈഡും കൂടെ ഉള്ളു സിമെന്റിന്റെ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസും കെമിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസും അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ ദെൻ വിൽ സി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം